பயிற்சி ஆறு புள்ளி ரெண்டில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பின்வரும் படங்கள் ஒவ்வொன்றிலும் தெரியாதவற்றின் மதிப்புகளை கண்டு தெரியாதனா எக்ஸ் ஒய் இந்த மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அந்த மதிப்பை கண்டுபிடிக்கணும் எல்லா நீளங்களும் சென்டிமீட்டரில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன அளவுகள் அளவு திட்டப்படி இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி இப்போ இந்த மூணு படம் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு படத்தை பார்த்திங்கன்னா இந்த அளவுகள் ஒரு சிலது கொடுத்துருக்காங்க இதில் அளவுகள் தெரியாது எதுனா எக்ஸு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த அளவு தெரியாது அதே மாதிரி இங்கே ஒய்ங்கிற அளவு தெரியாது அப்போ அந்த எக்ஸு கண்டுபிடிக்கணும் ஒய் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை எப்படி செய்கிறோம் அப்படிங்கிற பாருங்கள் இப்போ படத்தில் அதே படம் அப்படியே போட்டுற முடியுது அப்போ தேற்றத்தின்படி என்னன்னா ஏபி பை ஏடி ஈக்குவல் டு ஏசி பை ஏஇ ஈக்குவல் டு பிசி பை டிஇ அப்படின்னு வரும் அதாவது எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட்டு ஈக்குவல் டு எயிட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் அதாவது என்ன மீனிங்கு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் ஈக்குவல் எயிட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர்னால் அதோட வேலை வந்து ஒன் பை த்ரீனு வந்துடும் அப்போ குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணுங்கள் அப்போ குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எயிட் வரும் அப்போ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டு டூ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் வரும் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் பை டூ ஃபோர்னு வந்துடுது அப்போ இது போலவே முக்கோணம் இஎஃப் சி முக்கோணம் இஜிஏ இல்லை சிஎஃப் ஏஜிக்கு இணையாக இருக்குது அப்போ ரெண்டு முக்கோணம் வடிவத்த முக்கோணங்கள் எனவே இசி பை இஏ ஈக்குவல் டு சிஎஃப் பை ஏஜின்னு வரும் அப்போ அதனுடைய மதிப்புகள் என்னென்ன இருக்குன்னா எட்டு பை பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு ஆறு பை ஒய் இப்போ குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணுங்கள் எயிட் ஒய் ஈக்குவல் டு எழுபத்தி ரெண்டு அப்படிங்கிற வரும் அப்போ எயிட் ஒய் ஈக்குவல் டு எழுபத்தி ரெண்டு ஒய் ஈக்குவல் டு என்ன வரும் எழுபத்தி ரெண்டு பை எட்டு ஒம்போதுன்னு வந்துடுது தர்ஃபார் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஒய் கண்டுபிடிச்சாச்சு தர்ஃபார் எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் டு நாலு ஒய் ஈக்குவல் டு ஒம்பது இப்போ செகண்டு செகண்ட் ரிசல்ட்டு இதில் மாதிரி படத்தை அதே படத்தை போட்டுற வேண்டியது இப்போ என்னென்னா கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸ் ஒய் இஜட்டு அப்படின்னு மூணு ரிசல்ட் இருக்குது இங்கே எஃப்ஜிங்கிறது எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எஃப்பிங்கிறது ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது எஃப்ஒய் ஒயில் இது பிஇ வந்து ஒய்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஏஇங்கிறது இஜட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த எஃப்பிங்கிறது சிக்ஸு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க எஃப்பிங்கிறது தான் ஒய் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க சரி அடுத்தது இந்த ஸ்டெப் எப்படி போடுறோம் அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஹெச்எஃப் பை ஹெச்பி ஈக்குவல் டு எஃப்ஜி பை பிசி படத்தில் எஃப்ஹெச் எங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு எஃப்ஹெச் பை ஹெச்பி ஈக்குவல் டு எஃப்ஜி டிவைடட் பை பிசி அப்படின்னு போட்டிருக்கு இதில் என்ன நமக்கு என்னென்ன தெரியாது அப்படின்னா ஹெச்எஃப் வந்து ஃபோர் அப்படின்னு இருக்கு ஹெச்பிங்கிறது என்ன சொல்லலாம் ஹெச்பிங்கிறது ஹெச்இஎஃப் ப்ளஸ் எஃப்பி அப்போ என்ன அர்த்தம் ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டென் அந்த டென் தான் இங்கே போட்டிருக்கோம் ஈக்குவல் டு எஃப்ஜி பை பிசி அப்போ எக்ஸ் பை நைன் தேர் ஃபோர் எக்ஸ் மட்டும்தான் என்னென்ன தெரியாது அப்போ குறுக்கு பெருக்கல் பண்ணிங்கன்னா டென் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி சிக்ஸு தேர் ஃபோர் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸு அப்படிங்கிற வரும் இப்போ அடுத்த ரிசல்ட் என்னென்னா பிசிஜிடி பிசிஜிடி இது வந்து ஒரு இணைகரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்போ இணைகரத்தில் எக்ஸ் மதிப்பு நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு வந்திருக்குது இது அப்படி இருக்கட்டும் டிஜி பேலல் டு பிசி மற்றும் டிபி பேலல் டு ஜிசி இருக்கிறனால டிஜிசிபி என்பது ஒரு இணைகரம் ஆகுது இணைகரம்னா எதிர்பக்கங்கள் சமமாக இருக்கணும் தேர்ஃபோர் டிஜி இஸ் ஈக்குவல் டு பிசின்னு வரும் அப்போ டிஜிங்கிறது டிஇ ப்ளஸ் இஎஃப் ப்ளஸ் எஃப்ஜி ஈக்குவல் டு பிசின்னு வந்துடுது இப்போ த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு நைன் தேர்ஃபோர் த்ரீ ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஒய் ப்ளஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் வர்றதுனால ஒய் ஈக்குவல் ஆகுது நைன் மைனஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்னு வருது அப்போ இது சிம்பிளாக சொன்னிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபோர்னு வரும் ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு டூ பாயிண்ட் ஃபோர் கிடச்சிருச்சு இப்போ அடுத்து இஜட்டு தான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருக்கு இப்போ முக்கோணம் ஏஇசியில் எடுத்துக்கிட்டா இஜி பேலல் டு பிசியாக இருக்குது தேர்ஃபோர் ஏஇ பை ஏபி ஈக்குவல் டு இஜி பை பிசி அப்படிங்கிறது வருது அப்போ இங்கே என்ன ரிசல்ட்டுனா இஜட் பை இஜட் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பை நைன் இங்கே இஜிங்கிறது ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்னு அர்த்தம் அப்போ ஒய் ப்ளஸ் எக்ஸ்னா என்ன அர்த்தம் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸு சிக்ஸு அதனால தான் இஜிக்கு பதிலாக நாங்கள் சிக்ஸ் போட்டிருக்கோம் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன செய்யணும் சிக்ஸ் பை நைனுங்கிறது டூ பை த்ரீ ஆயிடுது அதுக்கப்புறம் கிராஸ் மெடிசன் பண்ணிட்டிங்கன்னா த்ரீ இ
இப்போ x y z தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சாச்சு இதர் ஃபார் ஆன்சர் எடுத்து எழுதுங்க x இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸு ஒய் ஈக்குவல் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் இஜட் ஈக்குவல் டு டென் இப்போது தேர்டு ரிசல்ட்டில் அதாவது தேர்டு கொஸ்டினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிடி பை பிசி பிடி இங்கே இருக்கு பிடி பை பிசி ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜிடி பை எஃப்சி ஜிடி எங்கே இருக்கு ஜிடி இங்கே இருக்கு எஃப்சி ஜிடி பை எஃப்சி அப்படிங்கிறத எழுதியிருக்கிறோம் அப்போ ஆன்சர் வந்து ஃபைவ் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஒய் பை சிக்ஸ் அப்போ ஃபைவ் பை டுவெல் ஈக்குவல் டு ஒய் பை சிக்ஸு ஸோ கிராஸ் பண்ணிட்டு பண்ணிங்கன்னா டுவெல் இன்ட்டு ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் தேர் ஃபோர் ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு ஃபைவ் டிவைட் பை டுவெல் தேர் ஃபோர் ஆன்சர் வந்து தேர்ட்டி டிவைட் பை டுவெல்னு சொன்னால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் என் இஎஃப் வந்து பேலல் டு டிசி இருக்குது இடி பேலல் டு எஃப்சின்னு இருக்குது தேர் ஃபோர் இடிசிஎஃப்ங்கிறது ஒரு இணைகரம் மேலும் முக்கோணம் ஏபிசியில் இஎஃப் பேலல் டு பிசி இஎஃப் ஈக்குவல் டு டிசி ஈக்குவல் டு செவன் மேலும் இஎஃப் பை பிசி ஈக்குவல் டு ஏஎஃப் பை ஏசி அப்போ என்ன வரும் செவன் பை ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அதாவது செவன் பை டுவெல் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் பை எக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸு தென் கிராஸ் மல்டிஷன் பண்ணிங்கன்னா டுவெல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி டூ வருது தே ஃபோர் டுவெல் எக்ஸ் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ ஸோ ஃபைவ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ தேர் ஃபோர் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி டூ பை ஃபைவ் அதாவது ஆன்சர் வந்து எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர்